小韩呢？爸，小萌他……甭管他，让他在外头待几天。那。我先下去了。你的身体真的行吗？别硬撑着。嗯。走吧小玉，有人找？谁呀、啊？大清早的。怎么又是你呀、啊？什么事儿？忙吗？当然忙了，一天到晚就忙你们俩这点事儿。怎么了？一夜没睡，把自己弄成这样，没人照顾你？小韩，你还真动心了，真的，得不到的才是最好的。行了，你就告诉我他怎么样。你一直都没去找他。我答应过他。那你又何必？所以我没找他，我不来找你的吗？我看你算了吧，你就别钻牛角尖了。自己理智一点。我了解小韩的心思。我想，他不大会离开方凯跟你在一起。好了好了，都是我不好，我不该介绍你们俩认识。他跟方凯真的好吗？我很怀疑。我感觉他状态不好。如果真是好的话，我就死心了。真心话，还能怎样？哎呀，听你说这些话，我都有点感动了。哎，行了，你就快说他好不好？不好，他大出血了。方凯非要带他去参加应酬，应酬还没结束就。他刚做完手术，怎？那能怎么办？你总不能让他去跟方凯直说了吧？那方凯知道了，那还能瞒得住啊不错，给调研组领导留下一个好印象。一般一般吧。<笑>行了，大家赶紧去准备吧。啊，小范。方总，听说您昨天出车祸了，可把我吓死了。哼，今天看着您没事儿，我就放心了。<笑>嫂子怎么样啊？没事儿，老毛病，低血糖。犯的时候挺吓人，其实没事。啊、嗯，那就好。哎，方总，嗯，董事会今天都到齐了，眼下正在考察集团总裁人选的事儿，这个视察可能有什么含义吧？不过咱们的业绩最好，您大有希望。哎，别瞎说啊，散布谣言。哎，方总，啊，您要是当了集团总裁，可得带着我去啊，我还给您当秘书。
我要见他，你帮我约一下他。你现在见他，不是让他更难受吗？你就别再打扰他了。我不打扰，不打扰，真的。我就看他一眼，只要他好就行了。好吧，我试试看，可我不能保证他一定见你。谢谢。这么大个男人了，以前那潇洒劲儿都上哪儿去了？突然安排调研呢？啊，好久没下来看看了。各个分公司做的好不好，对集团的总体效益很重要。是为了集团总裁人选吧？啊，你多想了，就是随便下来看看。只有你这儿搞得这么隆重啊？没这个必要。是起宣布弄的，我也不知道。乔总，什么时候宣布候选人名单？哦，阿森呐，还在销售部吗？哎呦，有三十多年了吧，乔总。你看，你的资格比我都老啊，都在一个集团里，难得见一次面呢。乔总忙，乔总，我办公室到了啊，进去休息一下。好好好。来，来，乔总，请。小总，来里边坐。哦，那是你的位置。哦，这是什么？做化学实验？那是煮咖啡的机器。哦，倒是学化学的，连喝咖啡都搞得这么复杂。闲时代啊，来，小总。你这办公室挺舒适啊，<笑>来，您坐。方凯啊，哎，你这分公司管理的不错啊，我一直在董事会上夸奖你，对方凯的工作能力不用怀疑。谢谢乔董的信任。嗯，乔总。哎，这集团总裁的事，您是怎么考虑的？我我一个人也做不着主啊。虽然我是董事长，可是像这样大的问题，都要董事们投票的。另外，局里领导的意见更是关键呢。对，呃，我主要想听听您的态度。王凯啊，该交的底我都向你交了，不要强求啊。也就是说，我的机会很小，很小。方凯，不要争一时短长，啊，这两个分公司，全都指望着你呢。我还是那句话，只要是干好了。啊，时候到了，自然都是你的。好了，车在楼下等着呢，我就不多坐了。
，那我送送你。不用了。哦，方凯，以后没什么重要事儿，就不要到家去了。哎哎，乔总，嗯，啊，那您慢走啊。干嘛呢？上班。在阅览室。对。今天忙吗？还好。你呢？还好。啊，下班以后我还是去接你。那我下了班在门口等你。嗯。正着，改不了了，是不是？记着，放到碗里啊！好，来，跟我来。嗯，你今天这是怎么了？像我这种大厨呢，轻易不出手，出了手哈、啊，就一定给你惊喜。感动吗？有点。那还不表示？补习吧。嗯。别买太多了，吃不了都坏了。多买就多吃呗。哟，忘了，应该给你买只乌鸡，晚上熬个汤给你补补身子。你就在这等我啊。乔玉打电话呢，走吧，赶紧回家做饭吧，我都饿了。昨儿的一天，小韩怎么样了？好多了。什么病啊？女人的病，你少问。今天陈峰找我来了。陈峰找你？嗯。我说你们两个最近走挺近的哈，他有事儿已经不找我了，开始直接跳过我跟你单线联系，我这可有点吃醋了啊！他找你干嘛呀？你吃什么干醋啊？陈峰对小韩是动了真心了，我今天见到他，差点都认不出来了，脸都绿了。嗯，一个男人对感情这么执着，我
我看了都有点感动了。还感动？这不都你惹的祸呀？你说这什么事儿啊？人家小韩是有夫之妇，陈峰呢，千挑万拣的，这小韩动了真情，这不都怪你啊？怎么怪我呢？怎么不怪你啊？我跟陈峰这么多年哥们儿了，他什么性格我还不知道啊？眼界高，吊儿郎当的。其实骨子里边啊，这感情这事儿他特认真。你说这一喜欢就喜欢一个有夫之妇，你这不害他呢吗？我本来只是想约他们两个人爬山的。行行行行行行了，你后边打算怎么着？嗯，帮陈峰约小韩见面。胡闹吧！我这是帮小韩。你这是在害小韩。你刚才说了，陈峰是一个办事特别认真的人，他现在非死乞白赖的要见小韩，我不帮他，他要直接冲到小韩家，麻烦不更大了？我说你是不是叫常有礼啊？好了，我自己有分寸，你就别管了啊！别管了，别管了。我跟你说，帮归帮，别又把事闹大了。知道了。尝尝汤呗，我照菜谱做的。嗯。蒸什么？好喝不好喝？你。挺好喝的，真的，你尝尝。嗯，好喝。嗯。<笑>你真狠啊！咱俩谁狠呀、啊？你刚才差点把我咸死，我不让你喝一口，对得起我吗？行，乔玉，嗯。<笑>好久没下厨了，这小韩子怎么样？说实话，当然了，还是小韩的好。啊，你已经习惯小韩做的饭了。啊，可不是，已经三年了。其实我也习惯了。人老了，最高兴的。就是看着一家人热热闹闹吃饭，是，可惜啊，今天萌萌不在，不着急，让他在学校待几天。他叫陈峰，是个录音师。嗯。嗯。你们怎么认识的？只是想问问，仅此而已。他，他是苏静的好朋友，乔玉约我去爬山，他也在。是乔玉约的你啊？不怪他，是我自己不好。很帅，是吗？他喜欢你，啊？等会
然后你们就……什么时候啊？放开！别再提那件事了，我想把他忘了。我就想问这一个问题，你告诉我，咱们就睡觉。在山上，放开！别再这么折磨你自己了。你别这么看着我。睡觉。你去见乔玉。啊。在哪儿？在咖啡会所。你不是不喝咖啡吗？就是找一个说话的地方。他在会所上面健身。不去了，我给他打个电话。别，你还是去吧，我送你。你忙你的吧，也不远。那就打个车。你身体还没好利索呢。说说有什么不行的呀？你到底喜欢他吗？我也不知道。不知道就是喜欢。
现在呢？该结束了。哎，你以为这是演戏呢？说落幕就落幕了，感情能断得了？除非你根本就不喜欢陈峰。你说什么呢？把我当成什么人了？承认了吧？爱方凯，也爱陈峰。你完了，算算算我的错，我就不该介绍你们认识。我该怎么办呢？两头，总得散一趟。我已经回家了。别人回心没回。把你大出血的事儿跟他说。你，你怎么能把这个告诉他呢？我怎么不能跟他说呀？他是你的第一个男人，又是你孩子的爸爸，他总有权利知道吧？你不会。没说，但是迟早他会知道。你不说他怎么会知道？你当人成峰是个傻子呀？他问你了？没直说，但话里面的意思我听得出来。哎，你结婚三年了，还是个黄花大闺女，人家能不怀疑吗？有和有散。见人一面，把话说清楚。你什么意思啊？我不见他。你看，人都来了。在做吧。我我家里还有事儿呢。我想你。我想跟你说说话。我真的有事儿。行了，小韩，你看人都瘦了一圈了，就说一会儿啊，就一会儿。陈峰，你们聊一聊，咖啡还没动呢，走了。小玉，你过得很不好，对吗？你别听乔玉胡说，他什么都没说。我一直觉得你过得不好，我很好。你在骗自己，但是你骗不了我。就算我的生活有什么问题，也与你无关。我们说好了，不再见面。你答应过我的。我想你。我想你，我担心你。他知道了会不会为难你？他不会为难我
。那我们能做朋友吗？我的生活很乱。从来没这么乱过，我不想伤害你，但是我没办法。我理解。对不起。说对不起你，难受。是回家，陈峰，你对我好，我知道，但是你别为了我折磨你自己。还能再见吗好久没来，出差了。你很少周末来啊？想在这儿坐会儿，一会儿就回家尝尝，免费的。还在喝咖啡啊？嗯，我出来了，我马上就回家。没事儿，一会儿你回去的路上买点菜。乔玉好吗？嗯，挺好的。没什么事儿吧？没事儿。很好，待会儿见。嗯。上哪儿去了？现在才回来。
出去兜兜风，心里憋闷的慌。刚出过车祸，还兜风。小韩呢？在厨房弄菜呢。回来了。歇着吧今天一直睡不好觉，我想听你说。爸，你说我配得上小孩吗？结婚都三年了，还说什么配得上配不上？小韩是好，可你也不错呀、啊，谁都说你们般配。跟爸说实话。之间确实出现点问题，什么问题？说，爸，我要是和小韩离婚，您可别难过。离婚？小萌说的，是真的？不，是我的问题。你？你是不是有外心了？真要那样，我跟你没完，啊！小韩多好的媳妇儿，我不许你胡来。爸，不是，那是什么？说，我和小韩结婚是缘分，现在缘分尽了，就该散了。散了以后。小韩还能找到幸福，我也解脱了。睡不睡？先睡吧。
满足你。在一起幸福是不是？啊！我问你了，啊！我想知道你的感觉。你很幸福是吧？放开，放开。